നമസ്കാരം അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊച്ചിയിലെത്തിച്ച കുഞ്ഞിന് ഗുരുതര ഹൃദയ തകരാറെന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിശദമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ കാര്യം തീരുമാനിക്കൂവെന്നും ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം ഹൃദ്രോഗം മൂലം അവശത അനുഭവിക്കുന്ന പതിനഞ്ച് ദിവസം പ്രായമായ ഗുരുവിനെ മംഗലാപുരത്ത് നിന്നും കൊച്ചിയിൽ റോഡ് മാർഗം എത്തിച്ച വാർത്ത നമ്മിലേക്കെത്തി മണിക്കൂറുകൾക്കകം ലഭിക്കുന്നത് വേദനിപ്പിക്കുന്ന വിവരമാണ് കുട്ടിക്ക് ഗുരുതര ഹൃദയ തകരാറാണെന്ന് കൊച്ചി അമൃത ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ നൽകുന്ന വിവരം ഇപ്പോൾ കുട്ടി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് വിശദമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമേ കുഞ്ഞിന് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാകൂ മംഗലാപുരത്ത് നിന്നും ആദ്യം തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്രയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് തീരുമാനിച്ചതെങ്കിലും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയുടെ ഇടപെടലിന് പിന്നാലെ കൊച്ചി അമൃത ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു വയനാട്ടിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനെത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചു അച്ഛൻ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ചിതാഭസ്മം നിമജ്ജനം ചെയ്ത പാപനാശത്തിലെത്തി പിതൃതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ നടത്തി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെയും പേരിലാണ് തർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ നടത്തിയത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അടക്കം ചുരുക്കം ആളുകൾ മാത്രമാണ് രാഹുലിനൊപ്പം പാവനാശത്തിലെത്തിയത് തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ച ശേഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടികൾ നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് പിതൃതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ തീർത്തും സ്വകാര്യമായ ചടങ്ങായി തന്നെ നടത്തണമെന്ന നിർബന്ധവും രാഹുലിനുണ്ടായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വൻ സുരക്ഷയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലും പരിസരത്തും ഒരുക്കിയിരുന്നത് മറ്റാർക്കും ഇന്ന് ബലിതർപ്പണത്തിന് അവസരം നൽകിയിരുന്നില്ല രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രണാമമർപ്പിച്ച ശേഷം രാഹുൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കും സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലേക്കാണ് രാഹുൽ ആദ്യം എത്തുക തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിദേശ പര്യടനത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നു വോട്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഫലം വരുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഇടവേളയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം പത്ത് ദിവസത്തെ വിദേശ പര്യടനം നടത്തും നെതർലാൻഡ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഫ്രാൻസ് ബ്രിട്ടൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ചീഫ് സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും പുറപ്പെടുന്നത് ലണ്ടനിൽ കിഫ്ബി മസാല ബോൺ ലിസ്റ്റിംഗും ഇതോടൊപ്പം നടക്കും ഇതിൽ മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് മെയ് എട്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിദേശയാത്ര ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ മുഖ്യമന്ത്രി ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസഫ് ജലവിഭവ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ വിശ്വാസ് മേത്ത എന്നിവർ നെതർലാൻഡ്സിലെ വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാതൃകകൾ പരിചയപ്പെടുകയാണ് ലക്ഷ്യം ലക്നൌവിൽ രാജ്നാഥ് സിംഗിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് ഇറക്കുന്നത് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബി ജെ പി നേതാവുമായ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ലക്നൌ മണ്ഡലത്തിൽ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥികളായി ആധ്യാത്മിക ഗുരു ആചാര്യ പ്രമോദ് കൃഷ്ണത്തെയാണ് കോൺഗ്രസ് രാജ്നാഥ് സിംഗിനെതിരെ മത്സരിപ്പിക്കുക പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിയായ മഹാസഖ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നടനും നേതാവുമായ ശത്രുഘ്നർ സിൻഹയുടെ ഭാര്യ പൂനം സിൻഹ മത്സരിക്കും സംഭലിൽ ആശ്രമം നടത്തുന്ന പ്രമോദ് കൃഷ്ണ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് എത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീനുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുകയും കടുത്ത അസഹിഷ്ണുതയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രമോദ് കൃഷ്ണ വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു നോത്രുഗാം കത്തീഡ്രൽ അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പുനർനിർമ്മിക്കുമെന്ന് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തീപിടുത്തത്തിൽ കത്തി നശിച്ച നോട്ടർഡാം കത്തീഡ്രൽ അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മനോഹരമായി പുനർനിർമ്മിക്കുമെന്ന് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ വ്യക്തമാക്കി കത്തീഡ്രൽ മുൻപുള്ളതിനേക്കാൾ മനോഹരമായി പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള അവസരമായി ഈ ദുരന്തത്തെ പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു പുനർനിർമ്മാണം അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പാരീസ് സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും പുനർനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതായും മാക്രോൺ അറിയിച്ചു അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി ജമീമ ജേക്കബ്